নিউটনের মহাকর্ষীয় সূত্রটি আমরা এখন আমরা ব্যাখ্যা করব দুটি বস্তু কণা দুটি নিউটনের মহাকর্ষীয় সূত্রটা হলো যে মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু কণা একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে সেই দুটি বস্তু মনে করলাম একটা হলো যে এম ওয়ান আর একটা ধরলাম আমি এম এবং এদের মধ্যবর্তী দূরত্বটাকে আমি ধরলাম বি এবং এর উপর যদি এম বল প্রয়োগ করা হয় তাহলে এদের কি সংযোগ সরল লেখা বরাবর একে প্রত্যেকে তার নিজের দিকে আকর্ষণ করবে এখন নিউটন বলছে মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণা একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে এই আকর্ষণ বলের মান এই আকর্ষণ বলের মান এফ বস্তুকণা দুটির ভরের গুণফলের সমান হবে এই বস্তুকণা দুটির ভর একটা ভর এম ওন আর একটা ভর এম তার মানে বস্তুকণা দুটির ভরের গুণফলের সমান হবে এবং এই আকর্ষণ বলের মান বস্তুকণা দুটির দূরত্বের বর্গের বেস্তান হবে তার মানে একটা ভরের গুণ ফলে সমানুপাতিক তারপর একটা হচ্ছে দূরত্বের বর্গের ব্যস্তান এখন আমরা এই বিষয়টি যদি দেখি তাহলে পরের লাইনে আমরা একসাথে লিখতে পারি অতএব এফ সমানুপাতিক এম ওন এম টু ভাগ ডি স্কোয়ার তার মানে এফ সমানুপাতিক এম ওন এম টু ভাগ ডি স্কোয়ার ছোটবেলা থেকে তোমরা যখন এই সূত্রটা শিখে আসছো তখন তোমাদের ভিতরে এই প্রশ্নটা আসছে কিনা জানি না তবে আমার ভিতরে একটা প্রশ্ন আসতো তাহলে যে আমি সমানুপাতিক বা অনুপাতের সূত্র হিসেবে লেখা যায় এফ এই এইটা তাহলে এখন আমার কাছে মনে আসতো যে এই দুটিকে তো সামনেরটাকে আমার মনে হচ্ছে আমি গুণ দিছি কিন্তু এই পিছনের এফটা গুণ কেন পেলাম না এখানে কেন এফ স্কোয়ার না সামনের দুইটাকে যদি গুণ দিই তাহলে ওইটা হয়েছে তাহলে পিছনেরটাকে কেন এফ স্কোয়ার না তার মানে স্বাভাবিকভাবে বইতে লেখা বা স্যার আমাদেরকে বলতো যে অনুপাতের সূত্র অনুসারে এখন অনুপাতের সূত্র মানে কি এক পাশে গুণ দেবো আর এক পাশে গুণ দেবো না সেরকম ব্যাপারটা তার ব্যাপারটা হলো যখন আমরা এমন এম টু কে যখন ভেরিয়েবল ধরেছি তখন কিন্তু দূরত্বটাকে আমরা কনস্ট্রান্ট ধরেছি আবার যখন আমরা দূরত্বটাকে ভেরিয়েবল ধরেছি তখন এমন এম টু কে কিন্তু আমরা কনস্ট্রান্ট ধরেছি তোমাদেরকে একটা সিম্পল উদাহরণের মাধ্যমে বুঝাই যদি আমরা এই প্রমাণটা করতে চাই যে এর সমুপাতি তারপরে তারপরে লাইনে লিখতে পারি না ওয়াই এখানে যেহেতু আমার কে কি কনস্ট্যান্ট ওয়াইটাও তো এখানে কনস্ট্যান্ট ছিল তাহলে আমি কি দেখতে পারি কে ওয়াই ইন্টু এক্স এ গেল একটা এবং দ্বিতীয়বারে আমি যদি লিখি এফ সমানুপাতি ওয়াই এখানে কনস্ট্যান্ট কে কনস্ট্যান্ট হলো এক্স এক্স যদি কনস্ট্যান্ট ধরি তারপরের লাইনে আমরা লিখতে পারি এফ ইকাল টু কে ওয়াই আর ওটা কিন্তু এক্স কনস্ট্যান্ট আছে পরের লাইনে আমি সেটা কিন্তু এভাবে লিখি তার মানে আমি যদি মনে করলাম কে স্কোয়ার দিলাম আর এক্স ওয়াই তার উপরে দিলাম কত হল স্কোয়ার এবার উভয় পক্ষকে যদি বর্গমূল করি তাহলে কিন্তু আমি পাবো এফ ইকাল টু কে এক্স ওয়াই তার মানে এফ সমানুপাতিক এক্স ওয়াই তার মানে কি এবার বোঝা গেছে তার মানে এবার বোঝা যাচ্ছে যে আসলে বাপ পাশেরটাও গুণ হয়েছিল সমানুপাতিকের সূত্র অনুসারে আসলে এই গুণটা না দিলেও চলে আমাদের এই পর্যায়ে আমরা চলতিক এম ওন এম টু ভাগ ডি এস ওয়াই এবার আমরা তার সামনে আর একটু সামনে দিকে অগ্রসর নিতে পাবো যে এফ ইকাল টু জি এম ওন এম টু ভাগ ডি এস ওয়াই মহাকর্ষীয় ধ্রুবক অর্থাৎ মহাকর্ষীয় ধ্রুবক মানে কি এই ছোট হাতের জি যার মান নাইন পয়েন্ট এইট সেটা হলে যে অভিকর্ষ স্তরণ আর এটা হলে যে বড় হাতের ক্যাপিটাল যেটা হলে যে মহাকর্ষীয় ধ্রুবক 
এখন দেখেন মহাকর্ষ ধ্রুবক মানে কি মহাকর্ষ ধ্রুবক মানে হলো যে মহা বিশ্বের কোন স্থানে সকল জায়গায় এই ধ্রুব এই এর মানটা ফিক্সড এর মানটা হলো 6.673 গুণ 10 টু পাওয়ার -11 নিউটন মিটার স্কয়ার পার কেজি স্কয়ার তার মানে এখানে এই জি একটা সংখ্যা বুঝতে পারি আমরা দেখো আমরা যদি এটাকে লিখি এস ইকুয়াল টু জি তার মানে এখানে যদি 1 কেজি ভরের কোন একটা বস্তু নি এ এম টু টাও যদি 1 কেজি ভরের কোন একটা বস্তু নি এ তারপরে যদি ডি ও 1 মিটার ধরে কোন একটা জিনিস কিনি তাহলে কি এবার দেখো তাহলে মহাকর্ষ ধ্রুবকের আমরা একটা সংজ্ঞা চলে আসি সংজ্ঞাটা হলো যে তারপরে লাইনে কিন্তু আমরা এস ইকুয়াল টু জি লিখতে পারি তার মানে বোঝা যাচ্ছে 1 কেজি ভরের দুটি বস্তু যদি 1 মিটার দূরত্ব থেকে যে বলে আকর্ষণ করে তাকে মহাকর্ষ ধ্রুবক বলে এবং তাকে জি দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং জি এর একটা মান কত 6.7 গুণ 10 টু দি পাওয়ার -11 নিউটন মিটার স্কয়ার পার কেজি স্কয়ার এখন 6.7 টু দি পাওয়ার -11 এই মানটা কি বের করছে আমি কিন্তু না এই মানটা বের করছে কে নিউটন তাই তোমাদের পক্ষে নিউটনের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে যে আসলে এই মানটা এরকম এবার জি এর মান হঠাৎ করে এই এককটা কিভাবে চলে আসলো সেটা একটু এখান থেকে দেখাই তোমাদেরকে আমরা যদি এই জিনিসটাকে জি এর পাশে রেখে দিই তাহলে কিন্তু আমরা লিখতে পারি এফ ডি স্কয়ার ভাগ এম অন এম দেখো এফ এর একক আমরা জানি ভালোভাবেই যে এটা একটা নিউটন ডি মানে দূরত্ব সেটাকে আমরা জানি মিটার তার উপরে কত স্কয়ার এম জানি একটা কেজি পর এম তার উপরে কেজি কেজি গুণ কেজি তার মানে কি লিখতে পারি কেজি এর উপরে কে স্কয়ার এই জিনিসটা কি কিন্তু ইচ্ছা করলে আমরা এভাবে লিখতে পারি মিটার স্কয়ার পার কেজি টু দি পাওয়ার -2 ওকে 